സഹോദരിമാരെ സ്വർഗാവകാശികൾ പെടുത്തണം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല പറഞ്ഞു ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോവുള്ളൂ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യണം അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്കും പോകാം അപ്പൊ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എന്താ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ഒരു ആറ് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചില ആറ് കാര്യം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം തീരും ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നാളെ ഖുർആാനിലെ രാത്രി പറയാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീ തീർന്ന ഖുർആാനിലെ രാത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീ ഒരാറ് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇൻഷാല്ല അത് ചെയ്യും സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിപ്പിക്കും ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിപ്പിക്കും ചില ചെയ്യൂലേ ഏഹ് ഇടി കിട്ടണ പരിപാടിയാണല്ലോ പറയുന്നത് ബി പി ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ബി പി ഉള്ളവരുണ്ട് ബി പി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഭാര്യയെ പേടിയുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ആവശ്യം അവര് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ ഭർത്താവും കൂടെ കിട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെയാണ് നമ്മൾ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാളെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഉള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നാളെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ പറയണോ കുടുംബ ജീവിതം ഇൻഷാല്ല പറയാം ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കാം നാളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കണം എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരും ഒരു ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യത എന്താ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ പോയി അവള് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ദുഃഖർ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അവൾ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഇല്ലാതെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം കയറി വന്ന് വീണ്ടും പോയി കിടന്നു പിന്നെ ഇതല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ അവൾ ജോലി എന്താ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം ചുമ്മാ ഇതിനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകണം വീട്ടില് പോണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി ഒരു കുതിരയിൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവാണ് മറ്റുള്ള സഹാബാക്കളെ എല്ലാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സഹാബി കുതിര പുറത്ത് കയറി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുറകിൽ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കാറിലൊക്കെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ബൈക്ക് പോണം ഉണ്ടല്ലേ വെടി കൊണ്ട വെരുക് പോണമാര് ഒരു പോക്ക് പോണാണ് ഓ നമ്മളിങ്ങനെ കാറിയിരിക്കും ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണാണ് അവന്റെ പുറകിൽ അവന്റെ ആസനത്തിൽ ആരോ പടക്കം വെച്ചിട്ട് പുറകെ തീയും കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പോക്കാണ് അവൻ നിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സഹാബി റസൂറുള്ള പോലും പുറകെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു സഹാബി കുതിരപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പുറകെ ഓടി ആ സഹാബിയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വിളിച്ചു ഏ ജാബിറേ ഇത്ര സ്പീഡിൽ നീ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പുറകിലല്ലേ എവിടേക്കാണ് ജാബിറെ നീ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ജാബിറലി അള്ളാഹു തെല്ലു നാണത്തോട് റസൂൽ അള്ളായോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നാളെ ആയുള്ളൂ നങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ നബിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കട്ടെ നബിയെ റസൂലോട് ജാബിറത നബി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചാളല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാനിനി വീട്ടിൽ പോട്ടെ നബിയെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോണ ചുമ്മാ സെയ്ത് ദുഖാനി കാജാ പിടിയും വലിച്ച് ന്യായവും പറഞ്ഞ് റോട്ടി കരുത് മകരിബായി സന്ധ്യയായി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഓഫീസ് വിട്ട് നാട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇതിലേ കറങ്ങി നടക്കാൻ നേരെ സന്ധ്യ ആവുമ്പോ എവിടെ പോണം സന്ധ്യ ആവുമ്പോ വീട്ടിൽ പോണം മകരി ഭാമ്പം വീട്ടിൽ എത്തണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിയാരെ വാത് പറയിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിച്ച് രണ്ട് സീരിയൽ കാണാൻ അത് സമ്മതിക്കൂല ഞങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റൂ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തണം എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ മകരി നിസ്കരിച്ചോ വീട്ടിൽ മക്കൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നു ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നി
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഇന്ന് ചെന്ന് പറയണം കേൾപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എനിക്കൊരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നല്ലേ ഈ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടുകുഴിയ അല്ലേ ആ കണ്ടുകുഴി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തല ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അപ്പൊ അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പൊ അള്ളാഹു സ്ത്രീകളോട് ഏതൊക്കെ കാര്യമാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോളി സൂറത്ത് ലഹസാബ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് യാ ാണ് ഓ നിസാഹുകളെ ഓ സ്ത്രീകളെ ഇനി തക്കൈ തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകം നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയത്തി സംസാരിക്കരുതേ അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഒന്നാമത് പറയുന്നു അന്യപുരുഷനോട് നീ കൊഞ്ചി കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേതാണ് സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്തേ ഖുർആൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം സംസാരമാണ് അല്ലേ ആണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ സംസാരമാണ് ഒരു മിസ്കോൾ വന്നു തിരിച്ചു വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അടുത്തു അതിലൂടെയാണല്ലോ ബന്ധങ്ങൾ പെരുകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാവോ സംസാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരമൊക്കെ പിന്നേണ്ടാണ് ആദ്യ സംസാരമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു മാനസികമായ വശം മനസ്സിലാക്കിയാല് വെറുതെ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് സ്വർഗ നഷ്ടമാകുന്ന ഒന്നും നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല നമ്മള് നല്ല കരിമീൻ പൊരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ കണ്ടം പൂച്ചയുടെ കൊണ്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് നല്ല കരിമീൻ പൊരിച്ച് കണ്ടം പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് അള്ളാണ് മുത്രസൂലാണ് നീ തിന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച തിന്നായിരിക്കോ തിന്നായിരിക്കോ അള്ളാണ് സത്യം പൂച്ച നീ ഇത് തിന്നല്ലേ കരിമീനായിരിക്കണം പിന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വായി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അള്ളാണ് തിന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച തിന്നായിരിക്കോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഇവിടെ എടുത്ത സമീപനം എന്താ ആ അവസരം ഇല്ലാതാക്കുക പണ്ട് എസ് എ ജമീലിന്റെ ഒരു പാട്ടില്ലേ ദുബായ് കത്ത് പാട്ട് എസ് എ ജമീലിന്റെ പണ്ട് ദുബൈയിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാവില്ല നേരത്തെ ദുബൈയിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ദുബൈ കത്ത് പാട്ട് അറിയില്ല ശ്രദ്ധായി പണ്ട് നേരത്തെ ഗൾഫിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഏജ് ആയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം പണ്ട് ഈ ടെലിഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ദുബൈയിലോട്ട് കത്ത് പാട്ട് എനിക്ക് പാട്ടുപാട് അറിഞ്ഞൂടെ ഉഷാദ് മൂലിയാണ് പാട്ടുപാടിയത് എനിക്കത് അറിഞ്ഞു ആ എന്തായാലും ആവട്ടെ അപ്പൊ എസ് എ ജമീൻ ഒരു ഭാര്യ ദുബൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങൾ മാത്രം തിരിച്ചു വരാത്ത എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് എനിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലേ അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മാനസികമായ സമീപനമാണ് അല്ലാതെ ഖുർആാൻ വെറുതെ തത്വം പറയലല്ല മനുഷ്യനെ പ്രായോഗികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി സംസാരത്തിലൂടെയാണ് അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളുടെ തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അന്യപുരുഷനോട് പെണ്ണെ കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതെന്തുകൊണ്ടായി അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ഇരിക്കണ സ്ത്രീകൾ മോശമാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ആളുകളാ പള്ളി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ അഞ്ച് സ്വർണം തരണേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കണ പുരുഷന്മാരി ശരിയല്ല 
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണ പുരുഷന്മാര് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ള പറയുന്നത് കേൾക്കുക സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന പുരുഷനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ളവനായേക്കാം അവനൊരു ഞരമ്പ് രോഗിയായേക്കാം സ്ത്രീയുടെ സ്വരവും ഒരു സ്ത്രൈണതയുടെ സ്വരമാണ് അവളുടെ സ്വരത്തിന് ലാസ്യഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വരം പുരുഷന്റെ മധുരമായ വികാരങ്ങളെ ഇക്കളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവൻ മൃദുരമായ വികാരമുള്ളവനാണ് അവനോട് നീ സംസാരിക്കരുതേ അല്ല പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ വന്ന പുരുഷൻ ഞരമ്പ് രോഗിയായേക്കാം ഞാൻ പറയണല്ലാത്ത ഖുറാന്റെ അർത്ഥമാണ് ഫി കൽബി അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് മറവുൻ എന്തോശ്ലമി അർത്ഥം രോഗം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രോഗമാണ് ഞരമ്പ് രോഗം അവനോട് സംസാരിക്കരുത് ആ സംസാരം പോലും ആരെയും വീഴ്ത്തും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട നെടുമങ്ങാട് പകഞ്ഞാറമൂട് പനയമുട്ടത്ത് അർച്ചകുമാറും റജിലാ ബീവി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് റജിലാ ബീവിയുടെ ജേട്ടത്തി ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ജീപ്പ് ഡ്രൈവറായ ഹർഷകുമാറിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് റജുലാ ബീവിയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഹർഷകുമാർ ആ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അകലാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമായി ആര് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരനും നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരിയും തമ്മിൽ തുടക്കവിടെയാ തുടക്കവിടെയാ സംസാരത്തില ഖുറാൻ പടിതടച്ചു പാടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ശബ്ദ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അന്യപുരുഷൻ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ കടയിൽ പോയി സംസാരിക്കണ്ടേ വീട്ടില് പോസ്റ്റുമാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏ ഒരു അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ഇപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രഷർ വന്നു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നരയ്ക്ക് ദൂരദർശിനി വാർത്ത വായിക്കണോ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിൽ പലരോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തന്നെ അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് നിനക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നോ തറവാട്ടില് പറന്ന പെണ്ണിനെ പോലെ അഭിമാനമുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ കുടുംബത്തിൽ പറന്ന പെണ്ണിനെ പോലെ മാന്യമായിട്ട് നീ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണേ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയിക്കൊള്ളുക അല്ല പറഞ്ഞ നീ ഊമയൊന്നും ആകണ്ട സംസാരിച്ചവ കൊല്ല കൗലൂഫ മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോളി ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു മാന്യമായിട്ട് ഒരു ശൈലി ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഭർത്താവില്ലാ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ വന്നു കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു താത്ത വന്ന് വാതിരി ഉറന്നു ഭർത്താവില്ല അവള് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദി ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ വാതുപ്പടിയിലോട്ട് ചാരി അങ്ങ് വന്ന് വളയും കൊലുസും ഒക്കെ കയ്യിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ല രാവിലെ പോത്തങ്കോട് പോണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എപ്പം വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല വരണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഈ സമയത്തൊക്കെ തിരിച്ചു വരണ പക്ഷെ ഇതവരെ കണ്ടില്ല എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സെൽ നമ്പർ തരാം നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് സീറോ ഇത്രയും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അവൻ ചോദിച്ചത് ഭർത്താവ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞതോ അവൻ ആകെ ചോദിച്ചെന്താ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതോടെ തീരൂലായിരുന്നു പിന്നെ നീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് തന്നെ അതിന് ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ഒരു ഐഡിയയുടെ കണക്ഷൻ എടുത്താൽ നിന്റെ ജീവിതമേ ചേഞ്ച് ആകും അതെ പണ്ട് ഐഡിയക്ക് ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു റെയിലേ പോയാലും പട്ടി ഓടും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് തന്നെ പരസ്യം മൊബൈൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോണ വഴിയെ തുറക്കണോളൂ എല്ലാ പരസ്യവും ശരിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമായ നുണപ്രചരണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു മാന്യമായി സംസാരിക്കുക കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളെ പോലെ ആടിയും കുടഞ്ഞും കൊഞ്ചിയുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർ 